ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்மளுடைய வீடியோவில் ஒரு சூப்பரான டிப்ஸ் நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் டிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறத விட ட்ரிக்னு சொல்லலாம் இந்த ட்ரிக்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் தாங்க மாஸ்டர் ஆமாம் அதுக்கு முன்னாடி இதே மாதிரி டிப்ஸ் வந்து டென்த்து டுவெல்த் எக்ஸாமினேஷன் எழுத போகிறவங்களுக்கு அண்ட் கவர்மெண்ட் எக்ஸாமினேஷனுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்களுக்கு நான் டிப்ஸ் கொடுத்துருப்பேன் ஒரு ஒன் இயர் பிஃபோர் நம்மளுடைய சேனலில் சப்போஸ் அந்த வீடியோவாக பார்க்க மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த வீடியோவுடைய லிங்க்காக இந்த வீடியோவுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் அதை விசிட் பண்ணலாம் லைக் பண்ணலாம் ஷேர் பண்ணலாம் கமெண்ட் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க லாக்டவுன் டைமில் நீங்கள் எக்ஸாமினேஷன் எழுத போகிறீங்க ஸோ நிறைய டிப்ரெஷன்ஸ் இருக்கும் நிறைய பேருக்கு மறந்துருந்துருக்கலாம் நம்ம படிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் படிச்சுருந்த விஷயங்கள் மறந்துருந்துருக்கலாம் ரொம்ப ப்ரிப்ரேஷனில் இருந்தவங்க ஓகே போஸ்ட் பண்ண ஆனது அப்படிங்கிறதுனால படி ஸ்டடீஸில் அந்தளவுக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்க மாட்டிங்க பட் இந்த ஃபைவ் டேஸில் எப்படி உங்களுடைய ஃபோக்கஸை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ரொம்ப வந்து ஷார்ட் ட்ரிக் அண்டு இதில் நீங்கள் கண்டிப்பாக நிறைய மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஓகே நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் வாங்க இந்த ட்ரிக்கை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நம்ம முடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ஐந்து ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் கியூ ட்ரிபிள் ஆர் அது என்ன எஸ் கியூ ட்ரிபிள் ஆர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் ஃபார் ஸ்கேன் நம்ம ஒரு சாப்டர் எடுத்துக்கலாம் அந்த சாப்டரை நம்ம ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன முக்கியமாக நம்ம செய்யணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு சாப்டர் இல்லைனா ஒவ்வொரு யூனிட்டில் இருக்கக்கூடிய டைட்டிலை மட்டும் நீங்கள் ரீட் பண்ணுங்கள் ரீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அதில் இருக்கக்கூடிய ஹெட்டிங்ஸ் சப் ஹெட்டிங்ஸ் அண்ட் போல்ட் பிரிண்டட் வேர்ட்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அண்ட் இன்னொன்று முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா டயக்ராம் கிராஃப் விஷுவல்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே என்ன செஞ்சுக்கோங்க ஒரு கிளான்ஸ் வரைஞ்சு பார்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை ஒரு கிளான்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கிளா கிளான்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் ஒவ்வொரு சாப்டர் இல்லைனா யூனிட்டில் இருக்கக்கூடிய இன்ட்ரடக்ஷன் அண்ட் கன்க்ளூஷன் பார்ட்டை ரொம்ப டீட்டெயிலாக ஸ்கேன் பண்ணிக்கணும் இது தாங்க நம்மளுடைய ஸ்கேனிங் பார்ட்டில் நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்படி நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு சைக்காலஜிக்கலாகவே இன்க்யூஷன்ஸ் உண்டு இந்த இன்க்யூஷன் வந்து எப்படின்னா ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லான பாயிண்ட்டுக்கு தான் கொண்டு போகும் இந்த இன்க்யூஷனை எப்படி நீங்கள் ஃபோ யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நம்மளுக்கு இன்க்யூஷன் கொடுக்கும் அப்படின்னு ஃபஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய புக்கை நம்ம வந்து கிளான்ஸ் பண்ணும்போது நம்மளுடைய ஐ சைட் குறிப்பிட்ட பேஜுக்கு அடிக்கடி போகும் இல்லை அந்த வேர்டை சுற்றியே திரும்ப 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 பார்க்க வைக்கும் ஸோ தட் இஸ் இன்க்யூஷன் ஸோ அந்த இன்க்யூஷன் வந்து என்னென்னா அதிலேருந்து கொஸ்டின்கள் கேட்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ கரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம பார்த்தது எக்ஸாமினேஷனில் கரெக்டாக கேட்டிருந்துருப்பாங்க ஐயோ நம்ம இதை படிச்சிருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தாலும் நீங்கள் அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளும் இதுதான் ஸ்கேனிங் பார்ட்டில் நம்ம செய்யக்கூடிய முக்கியமான விஷயங்கள் கொஸ்டின் கிரியேட்டிவ் ஒரு ஓன் கொஸ்டின் நம்மளுடைய கொஸ்டினை சொந்தமாக கிரியேட் பண்ண போகிறோம் எப்படி அப்படின்னா நம்ம ஸ்கேன் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம கொஸ்டினை எடுக்கிறோம் ஓகே நம்ம ஸ்கேன் பண்ணும்போதே நம்ம என்ன செஞ்சிடணும் வி ஹாவ் டு டெவலப் ஆர் ஓன் கொஸ்டின்ஸ் எப்படின்னா டைட்டில் சப் ஹெட்டிங்ஸ் ஹெட்டிங்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம கொஸ்டினாக ஸ்கேன் பண்ணிடுறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒவ்வொரு சாப்டர் ஒவ்வொரு யூனிட்டில் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டினை நம்ம எடுத்து எழுதி வச்சுக்கோங்க ரீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட கொஸ்டினும் நம்ம ரீட் பண்ணி அந்த சாப்டரோட எண்டில் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டினை ரீட் பண்ணும்போது மோஸ்ட்லி சிமிலராக இருக்கும் சில இதை சிமிலராக இல்லை அப்படிங்கும் போது நீங்கள் அதை எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின்ஸாக வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இதுக்கு அடுத்தபடியாக நம்ம செய்யக்கூடியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஆஸ்க் யுவர் செல்ஃப் வாட் டிட் மை இன்ஸ்ட்ரக்டர் ஆஸ்க் அபவுட் திஸ் கொஸ்டின் என்னுடைய இன்ஸ்ட்ரக்டர் இந்த சாப்டரை பற்றி என்னெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாரு அப்படிங்கிறத உங்களுக்குள்ளேயே நீங்கள் கேட்டுக்கணும் அடுத்தது ஆஸ்க் யுவர் செல்ஃப் வாட் டூ ஐ ஆல்ரெடி நோ அபவுட் திஸ் சப்ஜெக்ட் இந்த சப்ஜெக்டில் நான் என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருந்தேன் ஆல்ரெடி அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் ரிமைண்ட் பண்ணணும் அடுத்தது ஆஸ்க் யுவர் செல்ஃப் வாட் ஆர் தி ஆஸ்பெக்ட் டு பி ஃபோக்கஸ் எந்த மாதிரியான ஆஸ்பெக்ட்ஸை நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அது அங்கே அதனால தான் நம்ம ஸ்கேன் பண்ணுறோம் ஸ்கேன் பண்ணும்போதே நம்மளுக்கு என்னென்ன இப்போ ஹெட்டிங் சப் ஹெட்டிங் எடுக்கும்போதே தெரிஞ்சிடும் எந்த ஹெட்டிங் முக்கியம் எந்த சப் ஹெட்டிங் முக்
ஒரு ரெண்டு தடவை இல்லை மூணு தடவை அந்த கொஷினை திரும்ப 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 நம்ம ரீட் பண்ணணும் ஸோ செகண்ட் ஆர் தேர்ட் டைம் யூ ரீட் இட் அண்டர்லைன் ஆர் ஹைலைட் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் அதாவது நம்மளுக்கு நம்ம ரீட் பண்ணும்போதே நம்மளுக்கே தெரிஞ்சிடும் எது இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் எது ஹைலைட்டட் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அதை நீங்கள் அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இல்லைனா தனியாக கூட எடுத்து எழுதி வச்சுக்கலாம் உங்களுடைய தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி அடுத்தது மேக் நோட்ஸ் ஆஃப் த மெயின் இஷ்யூஸ் நம்ம ஒரு பேராகிராஃப் எடுத்துக்கிட்டோம் ஒரு கொஷின் எடுத்துக்கிட்டோம் அதில் இருக்கக்கூடிய மெயின் பாயிண்ட்ஸ் க நியர்லி ஒரு எயிட் ஆர் டென் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் சப்போஸ் இப்போது ஃபைவ் மார்க் கேட்குறாங்கன்னா நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த டென் பாயிண்ட்ஸில் இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் எழுதலாம் டென் மார்க்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்படியே அந்த டென்னை எழுதலாம் நீங்கள் அதுக்கு உட்காந்து லைன் பை லைனாக அந்த டுவெண்ட்டி ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லைன்ஸையும் எழுதணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஸோ அப்படிங்கும்போது நம்ம மொத்த கொஷின்ஸையும் அப்படியே எழுதும் போது நம்மளுக்கு மார்க் லூஸ் ஆகும் கரெக்ஷன் பண்ணுறவங்களுக்கும் டைம் இருக்காது அந்த அளவுக்கு வந்து ரீட் பண்ண மாட்டாங்க ஈஸியாக இருக்காது உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஸ்கோர் அதிகமாக கொடுக்கறது அதே இது பாயிண்ட் பண்ணி நீங்கள் எழுதியிருந்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் கரெக்ஷன் பண்ணுறவங்களுக்கும் சரி நீங்கள் எழுதும் போது உங்களுக்கும் நல்ல ஞாபகத்தில் இருக்கு எது ஹைலைட்டட் இஷ்யூஸ் நம்ம எழுதணும்னு சொல்லி ஸோ ரீட் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் செகண்ட் ஆர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரிசைட் ரீட் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா அந்த கொஸ்டினை நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா புக்கை மூடி வச்சுட்டு என்னென்ன மெயின் பாயிண்ட்ஸ்லாம் எடுத்தோம் அப்படிங்கிறத ரிசைட் பண்ணணும் ரிசைட் அப்படின்னாலே ஒப்பித்தல் ஸோ அந்த கொஸ்டினுக்கு தேவைப்படக்கூடிய டயக்ராம் எதாக இருந்தாலும் சரி நம்ம கண்ண நம்மளுடைய பிரெயின்லே விஷுவலைஸ் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம சொல்லி பார்க்கணும் அந்த டயக்ராமில் உள்ள பார்ட்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை அந்த கொஷின்ஸில் நம்ம எடுத்த டென் டென் மோர் பாயிண்ட்ஸை வந்து நம்ம என்ன செய்யணும்னா ரிசைட் பண்ணி பார்க்கணும் சப்போஸ் ஓப்பன் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா ஒரு சில பாயிண்ட்ஸை நம்ம மிஸ் பண்ணியிருந்தோம் இல்லை மறந்துருக்கிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா இந்த செக்ஷனை திரும்ப 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 ரீட் பண்ணி பார்க்கணும் அந்த ப்ராசஸை ரிப்பீட் பண்ணி பார்க்கணும் அதுக்காக என்ன செய்யக்கூடாதுன்னா மெமரைஸ் பண்ணக்கூடாது ஒரு சில பேருக்கு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் மெமரைஸ் பண்ணுறதுக்கு பவர் இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரிக் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதை பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ஆர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரிவைஸ் ரிவைஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஷார்ட் டேர்ம் மெமரியிலேருந்து லாங் டேர்ம் மெமரிக்கு கொண்டு போகிறது தான் ரிவிஷன் ரிவைஸ் பண்ணுறது ஸோ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மெட்டீரியலை ரீ ரீட் பண்ணணும் அண்ட் இம்பார்ட்டண்டான விஷயங்கள்லாம் நம்ம சில டைம் மறந்துருப்போம் அதை நம்ம ரீ ரீட் பண்ணணும் ரொம்ப ஸ்லோவாக அண்ட் ரிவ்யூ பண்ணணும் நம்மளுடைய ஹெட்டிங் மெயின் ஹெட்டிங் அண்டர்லைன் பண்ணுறது ஹைலைட்டட் செக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் ரிவ்யூ பண்ணணும் அண்டு நம்ம இந்த கொஸ்டினுக்கு இந்த ஆன்சர் தான் நான் எழுத போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆல்ரெடி வி ஹாவ் டிசைண்டட் அந்த டிசைண்டடான ஆன்சரை நீங்கள் என்ன செய்யுங்க திரும்ப ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ட்ரிக்ஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு இந்த ட்ரிக் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க